Dann äh, willkommen zu einer Stunde theoretisches HTML und CSS. Mein Name ist Jesper Brockpreis, ich habe mit Kontaro drei Fragen zu tun und freue mich, dass ich trotzdem eingeladen worden bin. Äh, ihr werdet heute überhaupt gar nichts über Kontaro bei mir hören. Ähm, das wäre äh, vergebene Lüge mir, aber ähm, da Kontaro ja auch noch nichts mehr tut, als HTML und CSS zu benutzen, ähm, ist das, was ich euch erzähle, sicherlich für euch auch hilfreich. Worum geht es grundsätzlich? Es geht darum, dass mehrere Personen an einem Projekt arbeiten können. Es sollen einzelne Seitenbestandteile in anderen Projekten wiederverwendet werden können. Es soll ein Theming möglich gemacht werden. Und was ich in meinem letzten Projekt sehr ähm, gut gefunden habe, das ist die Arbeit direkt in einem Living Style Guide äh, und damit auch gleichzeitig die Arbeit in einer Dokumentation. Wer von euch äh, Macht immer eine Dokumentation zu einem Projekt. Genau. Oh, zwei Schwerer, geil. Der Rest halt nicht normale Härte. Wenn man halt quasi in der Dokumentation arbeitet, dann ist die am Ende äh, erstellt. Dann ist die. Dann ist die am Ende erstellt und äh, wir können damit prima loslegen. Ist ausgefallen. Wie kriegen wir das jetzt hier an? Man hört dich auch ohne mich wieder. Ja, und die Aufnahme da hinten wahrscheinlich nicht. Ich versuche es mal so, ich habe ja eigentlich eine zarte Stimme. Gehen wir schon mal. Anfang, Anfang tun das Ganze mit der Erkenntnis, dass eine Seite kein Gesamtkunstwerk ist, sondern eine Ansammlung von Modulen. Als die Microsoft-Seite neu gestaltet wurde, hat die Agentur eine, ähm, hat die Agentur mal demonstriert, wie sie konzeptionell an die Seite herangegangen ist. Und äh, ich möchte euch, ich möchte eure Aufmerksamkeit vor allen Dingen auf diese wielanden äh, Objekte hier äh, lenken. Äh, das ist alles ein einziges Modul. Das ist eine Liste, eine Linkliste. Noch einmal haben wir hier so eine große Überschrift, dann haben wir eine kleine Überschrift, dann haben wir noch kleinere Überschriften, dann sind hier unten Icons, hier oben sind gar keine Icons. Die Listen sind durchaus unterschiedlich formatiert, aber das Modul ist das gleiche. Darum, darum geht es im Wesentlichen. Ähm, auch wenn die Module leicht unterschiedlich aussehen, wir sollten immer darüber nachdenken, was tut eigentlich dieses, was, was soll eigentlich dieser, dieser Inhaltstypus oder was soll dieses Modul, dieses kleine Teilchen auf der Webseite machen sein. Und ich äh, gehe auch gerne so vor, dass ich tatsächlich äh, Webseiten Layouts so auseinanderschneiden, wie es hier angedeutet ist. Also tatsächlich einfach mal ausdrucken, ausschneiden, auf dem Tisch arrangieren. Und dann sieht man schon noch, da sind ja noch ganz viele ähnlich geartete Module, die sind mit der Hand sehr viel schneller arrangiert, als das Ganze digital zu tun, damit man viel schneller den Überblick. Manchmal ist das digital ein bisschen hinderlich. Auch das hier ist nichts anderes als das gleiche Modul. Sieht nur ein bisschen anders aus. Denn was ist das Ganze? Das ist einfach nur eine Navigation. Ob das Ganze jetzt mit einem Pfeil ist oder mit Kachelhintergrund, ist vollkommen egal. Das ist ein bisschen CSS, das Modul ist das gleiche, der Nutzen ist auch das gleiche. Das ist auch das, das Wichtige daran. Es sieht nicht nur gleich aus, äh, es, sieht nicht, äh, es sieht zwar nicht gleich aus, aber es tut das gleiche. Also habe ich hier ein einziges Modul in drei unterschiedlichen ähm, Darstellungsweisen. Und auch das ist das gleiche Modul. Ich habe einmal eine, einen Text-Teaser mit Überschrift und einmal Text-Teaser mit Überschrift und Bild. Für mich als Online-Entwickler ist es relativ egal, ob da jetzt ein Bild dabei ist oder nicht. Dann sorge ich halt dafür, dass das Bild daneben floatet, wie gewünscht. Wenn es nicht dabei ist, ist muss ich mir kein neues Modul daraus ziehen. Bild da, Bild nicht da, trotzdem gleiches Modul. Auch die Platzierung eines Moduls sollte egal sein. Also ob ich das Modul jetzt auf mehr Platz in meinem Layout arrangiere oder in einem Raum mit weniger Platz in meinem Layout arrangiere, sollte egal sein. Natürlich kommen wir bei manchen Modulen dann an Grenze, wo das Modul nicht mehr gut aussieht, nicht mehr gut funktionieren kann. Das ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich sollte erstmal jedes Modul an jeder Stelle in meinem Layout funktionieren. Auf den Punkt gebracht, eine Hauptnavigation sollte exakt genau so aussehen, auch wenn sie in den Footer stecken. Das ist die große Kunst nachher. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, wo viele äh, in der Praxis 
Fehler machen. Und gerade dieses Verschieben einer Navigation von oben nach unten nicht funktionieren wird. Das, was Entwickler können, können Designer auch. Auch Designer können abseits eines gesamten Konstruktes arbeiten. Die, die Idee, die da mal postuliert wurde vor ein paar Jahren, nennt sich Style Tiles. Und da wird sich oft konzentriert, wird, wird sich auf Details konzentriert und diese Details in unterschiedlichen Variationen durchgespielt. Ja? Gilt jetzt. Und ich habe ein anderes genommen. Schon okay, danke. Ähm, diese Visualisierung kann jetzt auch so aussehen, mit dem Hintergrund. Oder äh, sie kann arrangiert nachher so aussehen. Wenn ich jetzt aber mit einem Designer kommuniziere, kann jetzt zum Beispiel eine solche Seite am Anfang als Idee schon mal in den, in den Raum stellen, wenn irgendeine Idee brauchen wir, um loszulegen, auch auf der Kunde, damit er weiß, dass wir in die richtige Richtung arbeiten und irgendwas muss der Kunde ja auch sehen. Aber wenn wir dann später weiterarbeiten, wir haben die dritte, vierte, fünfte Unterseite, die sind fast alle identisch, unterscheiden sich nur noch in einzelnen Modulen, in einzelnen Bereichen dann ist es nicht mehr notwendig, dass die Designer jedes Mal wieder so eine Seite aufbaut, dann hier zwei, drei Module austauscht oder ergänzt, sondern dann kann er eigentlich gleich nur auf Modulebene konzentriert auf das Modul arbeiten. Denn äh, am Ende setzen wir, egal ob wir jetzt mit Contaro Typo 3 oder ohne jegliches CMS arbeiten, setzen wir nachher auch nur Module um. Denn wir setzen niemals eine komplette Seite einfach so um, sondern immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das einzige CMS, das ich kenne, das wirklich seitenbasiert denkt, das ist WordPress und selbst das kriegt man noch in die Reihe, dass es modulorientiert denkt. Und ähm, wenn man das dann durchdekliniert, dann kann man mit style genau solche Designübersichten machen. Man baut man nicht mehr komplette Webseiten, sondern man, man baut Modulübersichten. Und äh, das ist am Ende ja auch genau das, was, wenn wir effektiv sind, wir uns auch selber bauen, oder? Dann äh, bauen wir halt nicht Seite 3, Seite 4, sondern wir schnappen uns immer die einzelnen Module aus diesen äh, neuen Layouts heraus und können uns vielleicht auch vorher schon mal einen Überblick verschaffen. Genau das, was ich vorher meinte, wenn wir uns einfach mal einen Überblick verschaffen über die Einzelteile eines Designs, dann haben wir so etwas. Und genau so kann Designer auch arbeiten. Was natürlich nicht nur erfordert, dass der Designer das will, sondern dass der Kunde uns das auch erlaubt. Und der Kunde kann es das dann nur erlauben, wenn er selber in der Lage ist, abstrakt zu denken. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich eine Anforderung, die ist fast übermenschlich. Habe ich jetzt letztens auch schon mal wieder bei einem Projekt festgestellt, bei dem die Kunden Kollegen waren. Da war abstraktes Denken jetzt auch nicht direkt an vorderster Stelle. Leider. Aber man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal anregen. Es ist nachher Arbeitszeit erspart. Das ist für den Kunden gut, das ist für uns gut, wir sind effizienter. Wir arbeiten, brauchen weniger Zeit für ein vernünftiges Ergebnis. Um all das machen zu können, brauchen wir eine ganz wichtige Grundbedingung. Die Module müssen für sich selber stehen. Sowohl geistig bei uns, als auch nachher im Code. Und die können nur für sich selber stehen, wenn das, wenn das Modul selber im CSS überhaupt erst beginnt. Das heißt, der obere Bereich, der ist richtig. Der untere Bereich, wo Video jetzt auf einmal im Main-Container ähm, geschaffen ist, der ist falsch. Denn in, wenn ich mein CSS so schreibe, und das ist quasi gängig, leider, dann bin ich auf genau diese Struktur festgelegt. Ich muss also mindestens einen Elterncontainer haben, der diesen Klassennamen main hat damit mein CSS zieht. Wenn ich jetzt das C groß schreibe, weil mein neuer Kunde auf einmal Candle Case mag, oder ich einen Bindestrich nehme, oder das heißt nicht mehr Main Kind, sondern Hauptcontainer oder Main Container, ähm, funktioniert das CSS nicht mehr. Hinzu kommt, wir sollten uns mit möglichst wenigen Ebenen auseinandersetzen. Das ist mal so ein hübsches Praxisbeispiel aus einem äh, Magento C oder CSS. Das ist ein Traum. Aber schaut mal in eure Projekte, werdet ihr vielleicht auch in älteren Projekten finden. Wenn ihr Glück habt, nur in älteren Projekten. Und wenn man das Ganze sich mal betrachtet, 
den CSS wird ja von hinten gelesen, also von jetzt gelesen, dann brauchen wir eigentlich nur das. Oder das. Also das CSS wäre ausreichend, den ganzen Blumenabschnitt brauchen wir nicht. Und vor allen Dingen, in dem, in dem wir das alles einsparen, haben wir auf einmal ein flexibles Modul. Dem Modul mit der Klasse Links ist es jetzt auf einmal völlig egal, in welchem Kontext es existiert. In diesem Fall ist es dem, äh, dem äh, CSS auch einmal nicht egal, in welchem Kontext es existiert. Eins dieser, dieser Klassen muss fehlen und schon zieht das CSS nicht. Eine der Klassen muss umbenannt sein, schon zieht das CSS nicht. Wenn ich also mein CSS genau so schreibe, also quasi mein Tom abbilde, dann habe ich mein CSS festgenagelt und habe mich selber, habe mich selber in eine ähm, unflexible Situation gebracht. Das sollte gerade nicht mein Ziel sein. Das reicht vollkommen. Mehr brauche ich nicht. Das sind auch gerne so Sachen, wo man überschreiben, äh, um, um was zu überschreiben. Oder? Man übernimmt von jemand anderem äh, ein Modul und dann schreibt man vorher noch was drauf, weil, weil man sich mit dem Punkt nicht auseinandersetzt äh, oder weil der Coach immer von vornherein ein bisschen verkostet ist. Solche Konstrukte sind einfach unpraktisch und die gehören abgeschafft. Geht durch eure Projekte durch und identifiziert solche, solche langen Ketten. Äh, aus eigenem Nutzen solltet ihr die entfernen. Wenn wir dann ein bisschen besser geschrieben haben, dann gibt es mittlerweile so ein paar Ideen, wie wir äh, unsere, unsere Arbeit dokumentieren, unsere Arbeit, eine Übersicht für unsere Arbeit geben können oder auch wie wir anders arbeiten können. Das sind Style Guides bzw. Living Style Guides. Von der Sorte gibt es eine Menge. Und äh, ich habe ein paar durchprobiert und äh, ja, jeder ist anders schlecht. Jede Idee ist anders schlecht. Ich kann eigentlich zu keinem dieser Varianten euch wirklich raten, außer zu einer ganz einfachen, selbstgemachten Variante, ähm, die ich euch dann am Schluss demonstriere. Aber die Grundidee ist eigentlich immer die richtige. Ich habe eine Übersicht von Designelementen. Also ich habe zum Beispiel Icon-Fonts und daneben die Klassen, die dieses Icon-Font erzeugen. Ich habe also nur erstmal eine Übersicht von allen Icon-Fonts. Das ist eine Sache von fünf Minuten, sowas zu schreiben. Man hat dann aber eine vernünftige Dokumentation und es muss nicht jeder in die CSS-Datei nachschauen oder äh, den Hauptentwickler fragen, wie habe ich jetzt noch dieses komische Pen-Icon oder Add-Icon erstellt. Das steht einfach dokumentiert da. Äh, auch die Farben, die verwendet werden, schreibt sie euch einfach auf, nehmt ein paar, do, äh, dokumentiert sie. Ich habe zum Beispiel für, jeden, für jedes Projekt, das ich neu starte, habe ich eine Übersichtsseite mit äh, Farben, die ich in der Vergangenheit schon mal benutzt habe oder die mal wieder vorkamen. Einfach mal so sechs, acht Grautöne, ein paar Rottöne. Falls also mal äh, jemand eine Frage hat, welche äh, Farben man nutzen könnte, ich bin ja immer kein Designer, aber falls so eine Unsicherheit bestehen sollte, welche Töne, Farbtöne, nehmen kann, habe ich einfach mal eine Übersichtsseite. Oder ich ersetze einfach die Farben durch andere Farben und habe eine Übersichtsseite von den Farben, die jetzt gerade in der Debatte und Diskussion sind, damit man sie einfach mal übersichtlich hat. Oder ich habe eine Übersicht von, von Buttons, die, mit denen ich dann auch interagieren kann. Der Vorteil von solchen Geschichten, von solchen style ist natürlich auch, dass sie im Gegensatz zu Photoshop-Dateien vernünftig interaktiv sind. Ich Buttons fühlen sich an, funktionieren, können angeklickt werden und äh, ich habe die Designelemente direkt dort, wo sie hingehören. Photoshop ist ja alles ganz lieb und nett, aber solange das Transportprotokoll HTTP und BSD heißt, ähm, geht es nicht um Photoshop-Dateien, sondern es geht am Ende um Webseiten. Das heißt, wir müssen im Prinzip äh, immer ein Reverse Engineering machen von äh, Photoshop-Dateien zu dem, was eigentlich gemeint ist, von dem, was eigentlich dargestellt wird. Eine Photoshop-Datei ist immer nur eine hübsche Idee, wie es am Ende aussehen kann. Wird nie so aussehen, in keinem Browser. Aber es, äh, es ist halt eine, ein Ziel, das man anstreben sollte und anstreben kann. Am Ende ist das, äh, ist die, besteht, besteht die Wahrheit nur im Browser und äh, deswegen sind solche äh, Style Guides sehr praktisch. Und äh, die meisten Style Guides funktionieren so, dass sie, dass sie euch äh, ein Beispiel des Moduls zeigen oder des kleinen Elements. Dazu dann Code den ihr euch direkt ausprobieren könnt, hier unten. Und manchmal dann noch eine Erklärung dabei, wie man das Modul benutzen soll, welche Klassen wie aufeinander folgen oder sonstiges. In diesem Fall äh, funktioniert der, der ähm, Style so, dass man eine Include-Datei hat, in der dieser Quellcode drinsteht, in einem Teil des Dateibaums. 
und in einem anderen Datei, Teil des Dateibaums äh, ist diese Datei, die hier Button Type Progress Prominent .html oder .include äh, Inc. heißt, äh, auch nochmal abgelegt und die heißt dann Button Type Progress Prominent .txt und da stimmt die hier, wenn, wenn, wenn die dann abgelegt werden, der andere Teil des Baums, dann könnte man da äh, Zusatztext reinschreiben, da würde dann da auch der Usage angezeigt werden. So funktioniert dieser Style Guide. Also so halb manuell, ich schiebe in einen Teil des Dateibaums den Unterordner meine, äh, meine einzelnen Module und äh, in einen anderen Teil des Dateibaums parallel benannt äh, Erklärungsdateien, die manchmal sinnvoll sind, manchmal nicht. Äh, hier muss ich jetzt nicht wirklich was dazu schreiben. Manche Sachen sind erklärungsbedürftig, manche sind äh, selbst erklärt. Die, die Patterns von Mailchimp sind auch so ein, ja, was, was glaube ich denn aus? Sie demonstrieren, welche Ideen, welche äh, Tabellenvisualisierung die Tabellenvisualisierung bei der Firma im Projekt vorliegen. Die kann man sich nachher im Quellcode einfach rausklauen, äh, beziehungsweise weiß, welche Klassen angewendet werden und nutzt diese dann in seinem Quellcode. Und so geht es immer weiter, so funktionieren diese Dinger alle. Sie demonstrieren direkt live, wie das Ganze, wie meine Webseite mit welchen Modulen aufgebaut ist. Es gibt eine relativ frische Übersicht über all solche Living Style Guides. Die funktionieren meistens mit Ruby oder, ja, meistens mit Ruby oder mit Node. Selten mit was anderem. Und die meisten Style Guides sind so gepolt, dass man das HTML in seine CSS oder SAS-Dateien direkt, direkt reinschreiben muss und auch die Kommentare. Selten so, wie am Anfang gezeigt, einfach eine, eine Quellcode-Datei oder eine Textdatei getrennt voneinander, sondern die meisten funktionieren tatsächlich so, dass ich in meinem CSS alles dokumentiere. Ich habe äh, davon von dieser Art mehrere durchprobiert und ich finde die alle fürchterlich. Es ist ähm, einfach eine Art äh, das also ist die Frage, wie man gerne arbeiten möchte. Ich möchte ungern mein HTML in mein CSS-Dateien schreiben. Und äh, jedes Mal, wenn ich eine HTML-Änderung mache, dann wieder in mein CSS reingehen, um die HTML-Änderung nachzuvollziehen. Ich möchte einfach nur eine Stelle haben, wo ich, wo sich beides verbindet, wo ich vielleicht etwas notieren kann, aber nicht, ähm, dass ich mein HTML in mein CSS dokumentiere. Also funktionieren aber wirklich die meisten Style Guys, die dann den allerdings den Vorteil haben, dass alles automatisch generiert wird. Aber dafür muss man halt alles im CSS dokumentieren. Es gibt eine große Ressource, eine große Ressourcenübersicht äh, zu dem Thema. Das äh, kann ich euch nur empfehlen, da mal ein bisschen drüber zu stürmen. Bei so schlechten äh, Frühsommertagen wie jetzt ist das ja am Wochenende eine richtig tolle Geschichte, mal wieder drüber zu surfen. Da geht es zu Artikeln, zu Beispielen, zu, äh, zu Projekten. Da findet ihr einen richtig guten Überblick über den aktuellen Sachstand. Ich fand die, wie gesagt, alle nicht so besonders äh, toll, aber die Grundidee, die fand ich toll. Deswegen habe ich jetzt einen Ansatz gewählt, der ein wenig pragmatischer ist. Ich habe mir eine PHP-Seite gebaut, äh, beziehungsweise mehrere, die thematisch getrennt voneinander waren und in denen ich immer so kleine ähm, diff, äh, diff bereiche oder Sektionen hatte, oder Sections in diesem Fall. Sektionen hatten bestanden aus, dem, aus der Überschrift, äh, einem Bereich, in dem ich eingetragen habe, wo sich die Datei befindet, die das hier oben ausgibt, ja, also mein Endergebnis. Und wenn ich wollte, konnte ich noch ein bisschen äh, Kommentare dazu schreiben. Das habe ich natürlich alles manuell eingetragen, aber das ist ja nichts, woran man jetzt tatsächlich stirbt. Einfach mal in eine der Zeile einzutragen, äh, Include und dann Ink, Modules, Boxes, tralala, einzutragen und dann wird das halt inkludiert. Und das, was man gerade oben eingetragen hat in das Include, äh, auszukopieren und unten als Kommentar einzutragen. Schafft man noch. Und dann habe ich alle diese Module, die ich vorher identifiziert habe für das Projekt, in einer solchen Seite äh, gestaltet und geschrieben. Ich, hab. ich habe bis zum Schluss nur die Startseite als, als wirkliche Seite mal erstellt gehabt, aber alle anderen 25 oder 30 Seiten habe ich erst ganz am Ende, als schon alle Module fertig waren, an einem Stück erstellt. 
ich habe keine einzige Seite selbst ähm, gebaut, um zu schauen, ob die Tabellen, Formulare, teaser container sonst was funktionieren. Und ich habe immer solche Seiten hier genommen. Also das Konto Benutzer hinzufügen existiert dementsprechend nur in dieser, in dieser Übersicht. Das hat den Vorteil, dass man auf einmal äh, die Formulare und äh, hier, 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 hier mal die Tabellen, dass man jetzt die Formulare oder in diesem Fall die Tabellen alle übersichtlich untereinander hat. Das heißt, wenn ich hier an dieser Tabelle etwas ändere, dann äh, merke ich, ob an den anderen es auf einmal eine Nebenwirkung gibt. Und ich arbeite aber niemals in einer richtigen Seite, fertigen Seite, sondern ich konzentriere mich immer nur auf diese Tabelle. Denn das Problem, das ich zu lösen habe, ist ja nicht, eine Seite aufzubauen. Das Problem, das ich zu lösen habe, ist das Modul zu erstellen. In welchem Seitenkontext das nachher existiert, ist mir erstmal egal. <lacht> muss mir erstmal egal sein. Denn diese Tabelle muss sowohl, in, äh, muss sowohl funktionieren, wenn sie die gesamte Seitenbreite hat, als auch wenn sie nur zwei Drittel der Seitenbreite hat. In dem Fall war die Seite nicht responsive. Wenn die Seite responsive ist, gilt das, was ich eben gesagt habe, natürlich umso mehr. Das Ding muss auch funktionieren, wenn es weniger Platz hat. Dann sieht es vielleicht anders aus. Das muss trotzdem funktionieren. Also diese Tabelle hier, die sollte dann auch responsive gut funktionieren, sähe dann aber auf dem Smartphone anders aus. Wenn ich dann diese Tabelle jetzt einfach in drei unterschiedliche Container untereinander baue, denen ich künstlich einfach eine unterschiedliche Breite gebe, brauche ich noch nicht mal irgendwelche Developer Tools zu nehmen, sondern ich arbeite mit einer einzigen Tabelle, die dreimal inkludiert ist in drei unterschiedlichen Breiten und sehe immer, wie die zu unterschiedlichen ähm, Breakpoints, die ich mir vorher definiert habe, aussieht. Damit habe ich ein, eine Übersicht und ähm, konzentriere mich nur auf dieses eine Problem. Und ich brauche nicht nochmal einen Reload von der gesamten Seite zu machen und dann ärgert mich wieder das Ding und das Ding und nein. Ich konzentriere mich nur auf das Problem. Das Problem ist immer nur das Modul, das ich gerade erstelle. Und als ich, als ich das Angebot damals durch, durchgerechnet habe, also ich mache nie Festpreisangebote, aber zumindest würden wir ja wissen, beide Seiten wollen ja wissen, äh, wie lange braucht dafür so in etwa, habe ich mir auch wirklich alle Module genommen und habe die so nebeneinander gehalten. Ich habe äh, für den Kunden schon mal ein ähnliches, äh, ähnliches Projekt gemacht, also ähnlichen Shop, B2C, B2B, jetzt war der neue B2C Shop, und deswegen konnte ich daneben halten, ist das jetzt neu oder ist das, äh, habe ich davon schon mal was? Ich habe wirklich eine ewig lange Liste erstellt. Eine ewig lange Seite, nur mit Screenshots und konnte dann, konnte dann für mich identifizieren, okay, das habe ich schon zum Beispiel, also dann weiß ich, ist, jetzt, ist das jetzt komplex, kompliziert, anders, äh, das anders zu gestalten, kann ich den Quellcode von dem alten Projekt einfach nehmen, die Klassen vielleicht anpassen und dann äh, das Aussehen ein bisschen äh, modifizieren, dann ist mir ja schon viel geholfen, wenn ich einfach den Quellcode hier eins zu eins übernehmen kann und ein bisschen neu anmalen, ist mir ja schon unheimlich viel geholfen. Das kann ich natürlich bei diesem Überblick machen. Und die blauen Zahlen, die ihr oben links seht, das sind dann so diese groben Stundenschätzungen, die ich mal gemacht habe. Ja, und dann, und immer, ich, deswegen äh, ich gucke ich immer nur auf die Module. Ne? Da seht ihr kein einziges Seitenlayout drin, das sind immer nur Module und das geht jetzt Kilometer weit so runter. Und am Ende habe ich genau diese Seite auch genommen. Und ähm, habe dann mir ausgesucht, was ich jetzt gerade Lust habe, umzusetzen an Modul. Und wenn ich das dann gemacht habe, habe ich das aus der Seite entfernt. So dass ich immer eine aktuelle Übersicht hatte, welche Module jetzt auch zu tun sind. Ja? Also ich bin dann natürlich erstmal, also ich bin durchaus auch, weil du gedacht hast, nach Lust und Sauna gegangen. Äh, weil ich ja wusste, irgendwann muss das Ding fertig werden, kann ich ja mit den Sachen anfangen, auf die ich jetzt erstmal Lust habe. Oder Je nachdem, wenn meine Laune gerade gut war, auch gut, dann nehmen wir halt mal die Sachen, die wirklich eklig sind. Hab gerade so gute Laune, die können wir uns jetzt mal ein bisschen versauern. Also wie ich gerade, wie ich gerade Bock hatte, konnte ich mal loslegen, weil ich auch den Überblick über die ganzen Videos hatte. Ähm, ihr seht auch hier dran, dass ich kein Designer bin. Ich habe mir jetzt überlegt, den Kram, den ich da gemacht habe, oder beziehungsweise auch diese Art und Weise zu überarbeiten, die habe ich mir jetzt als äh, so, so eine Art Startprojekt äh, abgelegt, sodass ich 
sowas wie Breadcrumb, die man immer wieder braucht, die lege ich mir sowieso schon mal ab mit ein paar Navigationen und Teaserboxen und sonst was. Habe dann schon einen, einen Grundsatz an, an, an Modulen und habe hier unten dann auch schon gleich die Darstellung im Quellcode, die kann ich mir gleich ausprobieren, wenn ich möchte. Oder ich gehe direkt zu der Datei und kopiere mir die Datei raus. Je nachdem, wie der Entwickler am Ende damit arbeiten möchte. Der, der Entwickler, dem ich das übergebe, weil ich arbeite das, das Detektarmee und jemand anders nimmt sich das Ganze und baut es in sein CMS rein. Und dann ist es dem überlassen, ob er jetzt hier sich durch, äh, durchkämpft, zu dem Include, sich das Include schnappt oder hier unten einfach äh, per Button das ausklappt und sich den Quellcode aus, auskopiert. Dann den Füllwürfel rausschmeißt, äh, sein Template-Text reinhaut und gut ist. Aber ich, hab, ich arbeite dann darin und habe auch gleichzeitig für meinen Endkunden äh, die Basis einer Dokumentation. Und wenn er noch Text dazu haben möchte, kann ich ja äh, das, was dazu schreiben. So funktioniert das dann bei mir. Äh, wer noch nicht mit Grunt arbeitet oder mit Gulp auf Hausaufgabe für das Wochenende mit Grunt oder mit Gulp beschäftigt, das ist wirklich äh, äußerst praktisch. Äh, ich bin kein, äh, kein richtiger Programmierer, ich äh, lebe nicht mit Code, aber sowas wie Grunt ist äußerst praktisch, um sich äh, Arbeit zu erleichtern. Äh, und äh, ja, am Ende ist das nur so ein paar php sein, in denen so ein bisschen die Blues drin stehen. Und die eigentliche Arbeit passiert hier drin, in Ordner Inc. und in Ordner SAS. Und der Rest ist uninteressant. Das ist bei, bei Gara. Und hier habe ich dann meine ganzen Clues drin. Also die Boxes, die dann nochmal unterteilt sind in unterschiedliche Arten von Boxen. Oder der Header, da sind dann drei, vier Dateien drin. Im Warenkauf sind, was weiß ich, fünf Dateien oder so drin. Seid mutig, nehmt viele Ordner. Strukturiert es euch so, dass ihr es wiederfindet. Und seid konsequenter als ich. Ich nehme sie nicht manchmal Englisch, manchmal Deutsche Begriffe. Dann ist es vielleicht auch praktischer, eins von beiden zu nehmen. Oder Schweizerdeutsch, was auch immer. Aber bleibt dabei. Ich bin da immer noch leider sehr inkonsequent. Und genau das Gleiche ist nachher bei meinem sas datei Wer von euch arbeitet mit SAS? Hausaufgabe für den Rest. Am Wochenende das Lernen. Das ist wirklich prima, um auch modular sein CSS aufzuteilen, weil ich nachher nicht mehr eine 4000 oder 10.000 Zeilen lange CSS-Datei schreibe, wo ich mich nur noch mit Steuerung F zurechtfinden kann, wo der nun ein Modul ist, sondern ich gehe in meinen SAS-Ordner, in den Unterordner Modules, dort in den Ordner Footer, da drin sind ein, zwei oder drei Dateien drin oder vier. Und manchmal sind die nur vier Zeilen lang, manchmal sind die 40 Zeilen lang und ich weiß immer ganz genau, welches Teilmodul von meinem Footer oder welches Teilmodul von meinem Header, welches Teilmodul von meinen Formularen ich jetzt genau brauche und die sind dort drin abgelegt. Das heißt, ich habe sowohl meinen HTML-Code in viele kleine Einzelmodule unterteilt, die sind hier drin, die werden inkludiert in eine PHP-Datei und ich habe meine CSS-Dateien äh, modularisiert, schreibe nicht mehr eine einzelne CSS-Datei, sondern ich lasse die CSS-Datei generieren aus einer Vielzahl inkludierter kleiner äh, SAS-Dateien. Und ihr müsst noch nie mal SAS schreiben, wenn ihr das eklig findet oder das nicht wollt. Ähm, ihr könnt ja trotzdem den SAS-Compiler benutzen und ganz normales CSS schreiben und dafür dann an unterschiedlichen Stellen die CSS, also hier sind einfach nichts anderes drin als Include-Dateien. Ähm, da werden einfach nur inkludiert, 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 inkludiert. Das sind so die Übersichtsdateien. Die Pop-Ups SCSS, die verweist auf die Dateien, die hier unten drin sind. Ja, das sind die vielen kleinen hübschen Module drin. Das sind die vielen kleinen Module drin. Und wenn ihr das so macht, dann äh, habt ihr einzelne Module in der Include-Datei, hier mit PHP inkludiert, und ihr habt dazu passend die Include-Datei in SAS. Und die beiden nehmt ihr jetzt von einem Projekt zum nächsten. Und habt euer Modul von einem Projekt zum nächsten transportiert. Und darum geht es mir eigentlich. Dass ihr nicht nur modular denkt, sondern daraus auch euren Nutzen zieht. Ihr wandelt, wenn ihr das konsequent durchdenkt, wandelt ihr auch euer Geschäftsmodell ein wenig um. Denn am Ende ist, euer, ist, äh, ist die Webseite eine, eine, eine Zusammenstellung von euch erstellter kleiner Produkte. Was es ja, wenn ihr euch mal drüber nachdenkt, eigentlich immer noch ist. 
Ihr stellt viele kleine Produkte, eure Module, die Seitenteile, die, die, die Bestandteile eurer Webseite. Und wenn ihr das nochmal genau überlegt, dann ist es doch von jedem Projekt zum nächsten Projekt immer wieder das Gleiche. Es kommen vielleicht mal zwei neue Sachen hinzu und das fällt mal eine Sache weg. Der eine will unbedingt einen Slider haben, der nächste ist vernünftig und nimmt keinen. Der eine will eine Lightbox haben, der nächste ist vernünftig und will keine Lightbox haben. Aber wann kommt schon mal wirklich was revolutionär Neues? Doch eher nicht. Und wenn ihr Shops macht, ist die Chance, dass ihr was revolutionär Neues macht, eh gleich tendiert gegen Null. Also macht ihr doch sowieso eigentlich immer das Gleiche. Das sieht immer ein bisschen anders aus, ja? aber ihr macht immer wieder das Gleiche. Und warum fangt ihr immer wieder von vorne mal an? Das ist doch ineffektiv. Wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, mal überlegt, wie viele von den äh, Hauptnavigationen ihr schon gemacht habt, da gibt es, glaube ich, immer noch die meisten Kreativität rein. Die Hauptnavigation. Wie kriege ich die nächste Hauptnavigation so hin, dass sie bestimmt auch keine Sorge geben kann? Und, äh, und, und, dass ich also mindestens zwei Monate dafür brauche, um diese Hauptnavigation zu erstellen. Ich habe mal in einem Projekt gearbeitet, da haben zwei Leute drei Monate für die Hauptnavigation gebraucht. Wir haben den Kunden das gefühlte drei, drei Millionen Mal erzählt, dass das Blödsinn ist. Das hat er dann ein halbes Jahr nach Livegang auch festgestellt und hat es wieder ausbauen lassen. Aber vorher hat man viel Geld investiert. Also ihr habt im Prinzip immer wieder wiederverwendbare Module dann gestaltet sie auch so, dass ihr sie wiederverwenden äh, könnt. Ihr macht sie in kleinen Happen, äh, teilt sie in kleinen Happen auf, dass ihr einfach nur die Codeschnipsel von einem Projekt zum nächsten nehmen könnt. Und bei CSS ist es doch ganz einfach, wenn das hat ihr immer gleich bleibt, dann malt ihr es einfach nur noch mal neu an. Ob der Hintergrund jetzt noch rot ist oder grün, das ist halt ein klein wenig Arbeit. Um das Ganze hinzubekommen, müssen wir mit Klassen vernünftig umgehen. Da gibt es unterschiedliche Theorien unterschiedliche Ansätze, wie wir damit umgehen können, mit, den, mit unseren Klassen. Auch Ausgangspunkt ist OCSS von Nico Sandmann, das aus Mitte der 2000er stammt, so 2006 etwa, und so sieht es auch aus. Weil äh, da hier noch sinnloserweise ein diff class innerhalb geschaffen ist. Der war damals wichtig, weil alle Welt unter Ecken haben wollte, aber von den Auftraggebern hatte keiner einen Browser, der die darstellen konnte. Ich habe die Internet-Explorierung. Und dementsprechend brauchten wir diesen Inner-Container und noch diverse andere Konstrukte, um äh, kleine Bildchen verteilen zu können, damit diesen Browser-Imitaten ähm, Bilder untergeschoben wurden, während richtige Browser dann halt mit Border Radius äh, die, die runden Ecken darstellen können. Nur deswegen ist das da. Was äh, die Microsoft Element allerdings äh, äh, als erstes so richtig formuliert hat, äh, war, dass. Äh, jetzt, dass es zum einen erstmal eine, Modul eine Modulklasse gibt und sie dann die, diese Module in Teile unterteilt, die immer wieder identisch sind. Also dieser Inner, den wir heutzutage weglassen können, dann den Head-Bereich, den Body-Bereich und den Footer-Bereich, die optional sind. Wenn ich sie brauche, nehme ich sie, wenn nicht, dann lasse ich sie einfach weg. Das sind also ihre Standardmodule. Sehr viel mehr hat sie überhaupt gar nicht gemacht. Das ist leider, es gibt ein Beispiel, was ich mal äh, gebaut habe, was auch wirklich sehr interessant ist, aber sehr tief geht, ist dieser Ansatz leider nicht, hat aber andere äh, Ansätze des BW, die wesentlich interessanter sind. Ähm, was, interessant, was wirklich interessant oder was ja was, was merkenswert ist und was ihr euch auch merken solltet, ist, ähm, dass, äh, dass es ja sein kann, wie vorhin bei der Microsoft-Seite, äh, dass ein Modul mal leicht anders aussieht. Deswegen muss ich ja nicht ein neues Modul erfinden, nur weil auf einmal vor links ein Icon steht. Äh, ein Icon steht. Also nutze ich einfach die Kraft von CSS und die Kaskade und die Spezifität und schreibe eine zweite Klasse hinzu, die mein Ausgangsmodul modifiziert. Und seid da ruhig mutig, äh, der Internet Explorer macht irgendwo bei 2500 Klassen dann Schluss. Dann macht er dicht. Ihr macht viel früher schon dicht. Also ihr könnt vielleicht noch zehn Klassen geistig verarbeiten, macht das. Also seid äh, da nicht scheu, ihr könnt ruhig auf ein Modul noch fünf, sechs, sieben Modifikatorenklassen aufdenken. Jetzt zeige ich gleich mal einen sinnvollen Ansatz äh, dafür. Das Media-Element ist genau das, was äh, die Konsolidin dann als Beispiel genommen hat. Ich habe eine optionale Überschrift, ich habe einen Text und ich habe ein optionales Bild. Und das Media-Element habe ich jetzt mal als 
hier in dieser Form als Standard definiert. Wenn ich jetzt aber möchte, dass der Hintergrund rot wird und das Bild nach rechts floatet, dann nutze ich dafür zwei Modifikatoren. Zwei deshalb, weil es viel klüger ist, ein Modifikator, Modifikator für Bild floatet nach rechts und ein Modifikator für Hintergrundfarben ist jetzt rot zu schreiben, als nur einen einzigen Modifikator und wenn dann auf einmal, also einen einzigen Modifikator für beide Änderungen und wenn dann auf einmal das Bild zwar rechts folgen soll, der Hintergrund aber ähm, entweder weiß bleiben soll oder auch abschneiden soll, dann viele Probleme muss wieder eine neue Klasse erstellen. Wenn ich jetzt also einfach nur eine einzige Änderung haben möchte, äh, ist es viel klüger, diese Änderung nur wirklich an eine einzige Klasse zu packen. Das ist ein Media-Element. Und äh, in dem Einsatzzweck äh, werdet ihr das kennen. Ich bin zwar nicht bei Fratzenbuch, aber ich habe sowas auch schon mal gesehen auf dem Screenshot. Das ist so der normale Stream, glaube ich, bei Facebook. Und ähm, der war vorher, weil das ein organisch gewachsenes Projekt ist, um es mal freundlich auszudrücken, ähm, waren das alles unterschiedliche Module. Und Nicole Sullivan hat das auf ein einziges Modul runtergetrimmt. Das sind alles Repräsentanzen dieses einen Media-Elements. Und die werden mit Modifikatoren äh, zum Beispiel dazu gebracht, dass sie so aussehen. Oder einfach auch nur nicht weglassen. Wenn, man, wenn, ihr, wenn ihr das hier nehmt und ihr lasst einfach das Bild und den Text hier weg, ja, dann kommt das hier unten raus. Das ist ja jetzt nichts Dramatisches dabei. Deswegen muss man ja nicht äh, das hier als einzelnes Modul machen und das als einzelnes Modul machen. Wenn man allerdings ein Laden ist mit etwa 1000 Entwicklern, die alle nicht vernünftig miteinander reden, weil es niemanden gibt, der das zentral koordiniert, dann kommt sowas natürlich schon mal vor, dass die einen in die Richtung arbeiten und die anderen in die Richtung arbeiten. Und deswegen konnte ihr hier auch das, das CSS von Facebook um 40% reduzieren und hat dann mal so 30, 40 Blautöne rausgeschmissen. Und das sind alles so Geschichten, die dann entstehen, wenn es niemanden gibt, der die Oberaufsicht hat, der den Überblick hat. Und den Überblick kann man zum Beispiel behalten, wenn man sowas nimmt wie diesen Living Style Guide, von dem ich vorhin sprach. Wenn ihr immer das, was ihr arbeitet, dokumentiert, weil ihr nämlich in dem Living Style Guide arbeitet und quasi während eurer Arbeit eure Arbeit auch dokumentiert, dann kann ja jeder eurer Kollegen reingucken, wo stehen wir gerade, welche Module haben wir. Dann kann der Designer auch reinschauen, wenn ihr so einen Überblick auch sammelt, kann der Designer auch reinschauen, okay, welche, welche Navigation haben wir denn alle schon umgesetzt. Muss ich jetzt wieder kreativ werden und was komplett Neues äh, mir ausdenken oder kann ich nicht irgendeine von den schon existierenden Navigationen nehmen äh, und dann nochmal eine kleine Modifikation, sei es Farbe oder wir bauen nochmal Icons rein, was auch immer. Wenn man diese Übersicht hat, kann man sich unglaublich viel Arbeit sparen. Ein, ähm, also Nico Zeitlin hat äh, jahrelang bei Yahoo gearbeitet, genau in dieser kanadischen Brusche, der dann äh, weggegangen ist und äh, schon bei Yahoo sich äh, das Max rausgebracht hat, äh, eine äh, Art CSS zu strukturieren und auszuzeichnen, die ich wesentlich interessanter finde. Da finde ich jetzt besonders interessant den Blick darauf, den Blick auf die, ähm, auf die, auf die Dateien, äh, auf, die, auf die Art von CSS. Wir haben ein Base CSS, wir haben Layouts, wir haben Module, wir haben Zustands äh, CSS und wir haben Theming CSS. Base, klar, Jedes, jeder Browser bringt sein eigenes CSS mit, also muss ich erstmal ein Reset machen oder eine Normalisierung. Wir haben ähm, einen Layout, also normalerweise Grids, in Deutschland auch gerne mal Spalten. Äh, nämlich, äh, Layout ist ja einfach nur eine Technik, um Inhalte auf der Seite zu arrangieren. Ja, irgendwie da links, da rechts und äh, das sieht noch nicht aus, aber wir haben einen Platz, äh, einen Platz arrangieren. Dann die Module, die dann wiederum Design tragen, die Designinformationen tragen. States, äh, findet, States CSS findet ihr zum Beispiel bei Akkordeon, ist aufgeklappt, zugeklappt. Also, Zustand, also Zustandsbeschreibung, ist etwas äh, angeklickt, ist etwas aufgeklappt, ist etwas äh, äh, sichtbar, ist etwas unsichtbar, das ist States. Und Theming ist im Prinzip Anlackieren, Anlackieren für unterschiedliche Kunden. Das äh, ist am besten, ist am effizientesten machbar mit, äh, mit sowas wie SAS oder mit Lesser, also mit CSS-Prozessoren, äh, wo ihr auch vernünftig Variablen benutzen könnt. Und, äh, da 
habt ihr in relativ kürzester Zeit, ein paar Minuten Arbeit, habt ihr das ganze, das ganze Projekt auf einmal von schwarz auf rot gebracht und äh, damit äh, mit der CI eines anderen Kunden versehen. Bei ihm sehen die Klassen, äh, äh, bei ihm ist die, ist die, äh, diese, die, die strikte Idee von Nicole Zander, wenn du nur Klassen zu benutzen, Nicole hat jetzt als erstes postuliert, man äh, gestalte bitte nur mit Klassen, man nutze keine Elemente und keine Selektoren, äh, er weicht das auf, was ich sehr viel praktischer finde. Er weicht das auf und sagt zum Beispiel hier sowas wie Input Type Text, wenn wir es vorhaben, lasst es uns doch nutzen. Falls euch das noch nicht klar ist, das könnt ihr schon seit Jahren nur so nutzen. Ihr müsst den, den, den Formularelementen keine Klassen geben. Der einzige Browser, der das hier nicht versteht, ist der IE6. Gibt es noch jemanden unter euch, der sich um den Dino kümmern muss? Nein? Gut. Selbst der IE7, der ist ja auch nur so ein, so ein Browser-Imitat, selbst der versteht das. Und hier findet ihr ein Beispiel für einen State Rule. Also is head active, ist das Tab angeklickt, is head active, aber dann ziehen diese Regeln. Dann wird per JavaScript für diese, äh, diese Klasse gesetzt und dann ziehen diese Regeln. Der, der Ansatz, der am beliebtesten ist, äh, mit dem ich am meisten Probleme habe, ist Ben. Der stammt von der russischen Suchmaschine Yandex. Das ist eine und im Prinzip ist das eine, eine ganze Entwicklungsphilosophie. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das CSS. Und wenn heißt Block Element Modifier. Es wird also das Modul, wovon ich immer spreche, das Modul wird als Block äh, verstanden. Das Block, der Block besteht aus mehreren Elementen und es gibt Modifier, die diese Elemente in einer bestimmten Art und Weise aussehen lassen. Äh, wie das äh, Navigationsbeispiel vorhin. Ich habe hier eine Navigation, und hier auch eine Navigation. Der Modifier sorgt dafür, dass es einmal wie Tab aussieht und einmal wie Pillen. Ansonsten ist es das Gleiche. Rein strukturell, vom HTML ist es das Gleiche. Und ähm, das Charmante ist nicht die Sichtweise darauf, sondern für die meisten Entwickler ist das Charmante und für mich meist abstoßende diese Namenskonvention. Wir haben dann also erstmal einen, den Blocknamen, der kann mit Bindung sein, wie auch immer. Und dann kommt das Element. Das Element wird direkt an den bekommt den Namen des, des Blocks mit, des Moduls mit und wird mit zwei Unterstrichen getrennt. Und wenn ich einen Modifier habe, trenne ich den vom Element oder vom Block, ähm, je nachdem, wer, für, für welches er zieht, äh, mit zwei Bindestrichen. Das sieht hier noch nett aus. Ja. Das kann aber nicht üblich werden. Das können sehr lange Sachen werden. Und da gibt es auch wunderschöne Diskussionen darüber, wie man das jetzt tatsächlich weiter benutzt, ob man, ob man äh, wirklich Block, Element und Subelement nimmt und noch ein Subelement. Also wirklich, äh, wenn, wenn man dann drei Subelemente hat, das dann immer so weiter Prefix oder ob, äh, ob man die Subelemente quasi direkt als Elemente eines äh, Moduls versteht. Also nicht hier Side Search Field, dann noch ein, dann noch ein äh, Zweimal Unterstriche, noch ein Element nach, also Subelement, nochmal zwei Unterstriche dran, noch ein Subelement, sondern das Subelement hier anstelle von vielen Sets. Das ist einfach eine Sache, wie schreibfaul oder schreibwütig seid ihr und wie lange möchtet ihr gerne eure Zeilen haben. Wenn ihr so einen 32-Zoll-Monitor habt, dann können die Zeilen und die Klassen dann natürlich sehr, sehr lang werden. Aber ansonsten ist das natürlich eklig und deswegen stimme ich durchaus dem Statement zu, wenn es really ugly. Und ich habe auch, ich habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren angefangen, das, was ich hier erzähle, das ist ja im Normalfall, das ist ja so eine halbtägige bis ganztägige Schulung dieser, dieser Workshop, der Inhalt. Da habe ich angefangen, das Ganze mal niederzuschreiben, so ein Buch zu schreiben für mich. Und ich war damals komplett gegen Ben. Mittlerweile finde ich es eigentlich, ich finde es immer noch hässlich, aber ich finde es einfach praktisch. Wenn man das alles mal so durchspielt und alle anderen Varianten auch durchspielt, am Ende landet man doch bei so einer Art Schreibweise wie hier bei Ben, die was für sich hat. Sie ist hässlich, aber man sieht auf den ersten Blick, was gedacht ist. Ähm, wenn ihr euch damit mal beschäftigen wollt, es gibt bei CSS Tricks eine sehr schöne Übersichtsseite. Die Slides hier, die, die gibt es alle schon bei. Ähm, Gibt es auch Ende. Gibt es auch Ende. 
Also die gibt es schon jetzt im Netz und äh, ich, äh, ich blog auch morgen kurz drüber. Die gibt es also schon längst, die Slides, da könnt ihr dann unten den, den URLs folgen. Also in diesem BAM 101 gibt es äh, einen schönen Überblick über diese äh, Idee, Klassen auszuzeichnen. Das solltet ihr euch mal anschauen. Und äh, auch mal überlegen, inwiefern die Beispiele wirklich taugen. Ähm, das ist so ein Beispiel, mit dem wir, ähm, das sind immer irgendwie Buttons, die genommen werden. Also das Unspannendste von allem, äh, das benutzt wird. Also ein Standard-Button und ansonsten haben wir hier Buttons mit Text und noch so einen, äh, einen Wert innen drin. Standard-Button heißt einfach nur Button. Und dann gibt es hier noch einen Button Orange und Button Big. Und Button Big und Button Blue. Das sind die Modifikatoren. Kann man so machen. Kann man auch so machen, wenn man zum Beispiel ein Set an Klassen dem, äh, dem Backend-Entwickler zur Verfügung stellt und der baut dann in seinen Templates das so rein, wie er es gerne haben möchte. Je nachdem, wie ich die Kontrolle haben möchte, ist das eine gute oder eine ganz schlechte Idee. Da ich normalerweise davon ausgehe, dass ich gerne die Kontrolle per CSS haben möchte, ist das eine schlechte Idee. Denn was mache ich denn, wenn mein Kunde, mein Designer oder wer auch immer einfällt, dass dieser große Bouton, den ich da habe, jetzt nicht orange sein soll, sondern rot. Dann heißt der Button orange und hat aber eine rote Farbe oder eine grüne. Und dann schreibst du in, in dein css noch, äh, Kommentar dann noch rein, ja tut mir leid. Kunde wollte so per, per ähm, Ticket sowieso, Button sollte jetzt gut werden. Und den kann man natürlich prima um, äh, entgehen, wenn man die Klasse erst gar nicht Button Orange nennt. Ähm, also wenn, wenn man es schafft, den Klassennamen, vernünftige abstrakte Namen zu geben, ist es noch irgendwie praktischer. Es ist aber immer die Frage, was du machen willst. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach den, äh, den Redakteuren auch die Möglichkeit geben möchtest, äh, wild rumzusaugen, in Anführungsstrichen mit Klassen, also Klassen, die man selber zur Verfügung stellt hat, dann ist natürlich äh, auch nicht falsch, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal Button Orange, Button Red, Button Blue, wie auch immer. Und äh, genau diese Klassen kann jetzt der Redakteur auch zugeben. Aber prinzipiell ist das eher etwas, bei dem ich sage, auch wenn es in Band geschrieben ist, rate ich euch eher von ab. Das sind nachher die, das sind nachher die, die Klassen, die in dem Beispiel benutzt werden. Und da seht ihr, da steht nicht Main Container oder Head oder sonst was davor, sondern das steht alles nur für sich und das gehört auch so. Und wenn ihr SAS nutzt, dann könnt ihr mittlerweile auch, also die 2, 3, da könnt ihr BAM auch mittlerweile mit dem Grundselektor oder bei Less genau das gleiche, mit dem Grundselektor äh, prima nutzen. Ja, dann kommt da was Vernünftiges bei heraus. Was ich allerdings als ziemlich unnützig finde und deswegen würde ich nie eine solche ähm, Auszeichnungsmethodik als absolute Weisheit verkaufen wollen, das ist die Nutzung von BAM in einem solchen Kontext. Eine steht normalen äh, Navigation ohne Subnavigation. Der, der normalen, äh, ich müsste es normalerweise so auszeichnen, weil bei BAM äh, quasi die absolute Regel ist, es wird nicht mit Elementen ausgezeichnet und es wird auch nicht mit äh, Pseudoselektoren oder Pseudoelementen ausgezeichnet. Es wird alles äh, mit, äh, also auch nicht mit Selektoren, es äh, wird alles in Klassen gemacht. Nur wenn ich eine Liste, eine, eine stinknormale äh, Navigation habe, dann ist das eine Liste. In, eine List, in einer Liste können existieren auf der obersten Ebene nur Listenelemente. Es gibt keine Alternative. Nach einem UL oder OL als erstes Kind-Element kann kein P oder Table oder was auch immer stehen. Es geht nur LE. Ja, dann muss ich das nicht Navigation-Item nennen. Punkt. Dann ist es einfach Navigation, LE, fertig. Und wenn ich dann welche normale Navigation habe und ich habe jetzt also kein fancy, schmancy Zeug noch mit drin, dann ist da halt noch ein Link drin. Ja, schön. Dann habe, also eine, dann habe ich also eine Liste, mein Modul, dem gebe ich einen Namen. Jo, das möchte ich ja auch, weil das ist ja eine spezielle Art von Liste. Und dann habe ich innen drin noch ein Listenelement und ich habe einen Link. Mehr ist das nicht. Dem muss ich keine Klassen geben. So was tut mir immer in den Augen weh, weil es einfach unnötige Schreibarbeit ist. Da stimmt jetzt kein Kätzchen dran, aber tief in mir schon. Also, bei sowas wiederum ist Ben dann wiederum nützlich. Also man muss da schon wissen, wofür man es braucht. Für eine normale kleine äh, Navigation brauchst du es nicht, auch für eine, für eine Breadrun brauchst du es definitiv nicht, aber für so eine, äh, 
verschafft in der Navigation, das ist wiederum praktisch, dann kann ich nämlich direkt an die Klasse herangehen. Ich habe dann das Second Navigation Item und das wird dann ganz anders gestaltet. Ich muss nicht mit Kit-Element, 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 Kit-Element arbeiten. Ja, diese, diese ewig langen Konstrukte UL, Kit-Element der I, Kit-Element UL, Kit-Element der I, boah, das macht doch keinen Spaß. Und damit sei auch nicht auf die Struktur festgelegt. Das hier ist auch eine praktische. Zum Schluss noch. Ähm, noch ein äh, Überblick zu einer Sache, die, glaube ich, so gut wie niemand kennt, da bin ich mir so stolz stolper. Da hat sich mal jemand Namenskonventionen ausgedacht für Sachen, die wir immer wieder brauchen. Das finde ich äh, jetzt mal abseits der, der Schreibweise, ob ich jetzt N nehme, N, Bomb, Bam oder was auch immer, äh, finde ich das ganz praktisch. Die haben sich also mal ausgedacht, wir brauchen eigentlich immer einen Content, wir brauchen immer einen Futter, wir brauchen immer einen Header, wir brauchen immer eine Navigation, das Sidebar und so weiter. Das heißt, der hat sich schon mal festgelegt, diese Klasse gibt es schon mal. Das ist ja auch mal eine Idee. Ihr habt immer wieder die gleichen Module, immer wieder die gleichen Seitenbereiche. Legt doch einfach mal fest, wie die heißen. Müsst ihr nicht jedes Mal darüber nachdenken. Das ist alles Larifari. Warum soll ich darüber nachdenken, wie mein Main-Content heißt? Das lege ich einmal fest, dann wird das genutzt und fertig. Äh, denn äh, ich werde nicht dafür bezahlt, um für, für solche, um solche Kleinigkeiten mir jedes Mal Gedanken zu machen. Das lege ich einmal fest, dann wird es genutzt. Hey. Und äh, auch hier bei sowas, bei den ähm, Typklassen, wenn es äh, um äh, irgendwelche Formularfelder geht, das ist halt viele. Oder Form, bin ich nicht, Alte, bin ich nicht, Label und so weiter. Das sind einfach mal so Ideen, wie man, ähm, wie man immer fixe Namenskonventionen äh, nutzen kann und dann ist schon die Hälfte der Arbeit weg. Die eigentliche, die eigentliche Kreativität steckt doch nicht in der, in der Verwendung von irgendwelchen Klassennamen. Das ist eigentlich das Ekligste, was man machen kann. Die Kreativität steckt doch steckt doch nachher da drin in den Button, in den ich irgendwie benannt habe, einen vernünftigen Effekt für, für Hover hinzubekommen. Dass das Ganze sexy aussieht, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dass da, dass da was, dass da Funken sprühen, Musik fährt, fährt die, die, die Farbe sich 15 Mal wechselt und das Ganze dreimal äh, rauf und runter fährt. Da ist nachher die, da ist nachher die Kreativität drin, die von uns und von euch. Ähm, wir sind schon so langsam am Ende, glaube ich. Ich bin ein bisschen ver verlabert, aber ich versuche es trotzdem noch mal ein bisschen durchzuziehen, wenn es für euch okay ist. Das ist ja danach jetzt nichts mehr. Ähm, schaut auch, dass ihr, dass ihr möglichst kompakt bleibt bei eurem CSS. Diese beiden CSS-Regeln unterscheiden sich ähm, nur dadurch, dass hier andere Höhe und Breite ist und hier ein anderes Bild als da unten. Also kann ich das Ganze aus dem Button Remove 2 sein, da unheimlich aussagekräftig. Und das Ding heißt hier unten Trash. Also habe ich einfach zusammengefasst, ähm, habe eine Globalklasse Button Remove genommen und eine Button Trash. Und die Button Trash macht nichts anderes, als die da unten an den drei Stellen äh, zu, zu verändern. Und dann habe ich hier unten Remove und Trash. Und praktische Klassen haben. Das ist jetzt alles so äh, ne, aus äh, Live-Projekten von Button Red. Da hat er jetzt noch Glück gehabt, das ist ein Rotor. Der kann sich ändern, der kann auch blau werden. Und dann, was dann? Dann siehst du alt aus. Aber den fand ich richtig geil. Das ist dann wieder der Punkt, Red Table Border, Border 0. Also, ich meine, das, ist, das ist wirklich, ähm, das ist Hochlichtkurs. Da nimmt man sich natürlich einen anderen Klassennamen. Nur was ich äh, Was mache ich mit sowas? Das ist unlogisch. Das ist, ich schätze mal, das ist einfach nur so die Überarbeitung. Und derjenige, der es überarbeitet hat, bei dem stand wahrscheinlich der Marketing von sich hinten dran. Du hast drei Sekunden Zeit, ja, Scotty, ich schaffe es in zwei und dann kommt sowas dabei heraus, anstatt das Ganze sauber zu machen und pflegbar. Natürlich funktioniert sowas. Es ist auch nicht unperformant. Nur er, oder vorhin, in der SEO, in dem SEO vortrag kam vorhin schon eine Frage, ob nicht die Benennung von der, der, der Klasse oder die SEO relevant sein kann. Sowohl der Browser als auch die Suchmaschinen interessieren sich in feuchten Gericht äh, für eure, eure äh, CSS-Klassen. Das ist egal. Ja. Das, die interessieren sich überhaupt gar nicht dafür. Auch, der, ähm, die, auch bevor, bevor ihr mit dem CSS irgendeinen Unfug anrichten könnt, der, der für die Performance richtig äh, durchzieht, habt ihr schon dreimal eure viel zu großen Bilder ähm, kleingerechnet und habt damit viel mehr für eure Performance gemacht. 
wofür das wichtig ist, und nur, nur für, es ist nur für euch wichtig, dass das ganze Table Order heißt. Für den Browser könnte das auch einfach A, B, C, D heißen oder A, 13, 5. Nur ihr könnt mit A, 13, 5 nicht anfangen. Also benennt das Ganze, dass das Ganze für euch lesbar ist. Und stellt euch immer vor, ihr arbeitet nicht nur für euch, sondern irgendjemand übernimmt euer Projekt. Und stellt euch den, der das ganze Projekt übernimmt, einfach als zwei Meter großen Rocker, starker Hart, starker Bart, ganz viele Tattoos und schlecht gelaunt vor. So etwa 200 Kilo. Wenn ihr das als Bild einfach mal abspeichert, dann schreibt ihr total fluffig und tot. Ja, aber es ist nachher für euch einfach besser. Und die Links kriegt ihr bei SpeakerDeck. SpeakerDeck.com. Fragen, Gegenrede, Beleidigung? Ja, weil gleich zum Beispiel, da ist jetzt der Rohr weg. Ja, da wäre jetzt noch der sinnvolle Weg gewesen, die Klasse zu bewerten. Ja. Du kannst ja nicht von Anfang an, wenn du dir ein Szenario vorstellst, dann gibt es auf dieser Box mit Bohrer oder auf dieser Box ohne Bohrer, liegt es ja immer nah zu sagen, Bohrer und ohne, keine Ahnung. Und in der Nachbearbeitung ist der Fehler entstanden. Ne? Das kann gut sein, dass in der Nachbearbeitung da der Fehler entstanden ist. Ähm, dann ist es aber, ist aber auch klar, dass in der Nachbearbeitung dann einfach der, der Klassenname ausgetauscht werden muss. Und zwar in dem Template. Weil es einfach äh, überhaupt gar keinen Sinn macht, eine Tabelle Border zu nennen und dann Border gleich Null äh, zu schreiben. Das macht nun überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, das, klar, das ist nachher der Punkt, wo man leider ins Template greifen muss. Und dann ist ja auch immer die Frage, bei sowas ist auch immer die Frage, wie arbeiten wir eigentlich? Es gibt Leute, die arbeiten dann konzentriert mit CSS und äh, es gibt aber andere, die können auch gerne oder wollen auch gerne ins HTML zurückspringen, in die Templates oder wie auch immer. Ähm, wenn das gut abgrenzbar ist und sich um ein oder zwei Templates handelt, dann ist ja kein Drama. Und wenn wir dann 300 davon haben, das ist ein bisschen eklig. Aber auch dann bleibt übrig, dass eine dass halt ein Button, Button Red, der blau ist, immer noch keinen Sinn macht, auch wenn ich 300 ähm, Templates dafür ändern muss, dann weiß ich nur fürs nächste Mal, für mein nächstes Projekt, das möchte ich definitiv verhindern. Also mit Schmerzen lernst du, klar, ne? lernen wir alle. Und dann machst du es für dein nächstes Projekt besser. Dann ist wir halt nicht mal Button äh, Red, sondern CTA1, CTA2. Und hast dann so eine Dokumente, auf der dann, äh, du genau siehst, welcher CTA, also Call to Action, und da damit gemeint ist mit CTA1, CTA2. Das ist, glaube ich, eine Runde Praktisch schon. Aber ich, meine, das ist, äh, ich, ich liebe dieses Thema genau deswegen, weil ich äh, nämlich jedes Jahr wieder neue, eine neue Einsicht dazu bekomme. Weil, weil ich an mir auch feststelle, dass ich jedes Jahr wieder neue Fehler mache. Oder etwas Neue für mich zu empfinde. Das äh, hat sich über die Jahre geändert, wie meine Ansicht zu werden. Noch eine Frage? Ja. Also noch etwas Grunt, Grunt, ist ein, Grunt ist ein Automatisierungstool, das auf Node.js aufbaut. Und das hat mich am Anfang davon abgehalten, weil ich mir dann gedacht habe, sie ist Node programmiert oder so. Das ist einfach nur so ein komischer Dienst, der im Hintergrund läuft, von dem du nichts mitbekommst. Und Grunt ist in, äh, am Ende naja, eine große JSON-Datei, in der du ähm, Anweisungen schreibst für Module, die du, äh, die du reinziehst und äh, und damit zum Beispiel deine, deine SAS-Datei kompilierst. Oder ich habe äh, euch ja gezeigt, ich arbeite in meiner PHP-Datei. Das ist natürlich für den Austausch mit Kunden sehr ungünstig. Und ich habe einen Dienst, äh, der aus den PHP-Dateien einfach HTML-Dateien macht. Der wird spielt durch den PHP-Interpreter durch. Und dann äh, gibt es noch einen Grunt-Task, der äh, die CSS-Dateien und die Bilder von Platz A nach Platz B kopiert. Und dann habe ich äh, ja, vor zwei Sekunden ich dann 20, 30 äh, HTML-Dateien, die packe ich zusammen. Könnte ich auch noch einen grunt machen, der mir die zusammenpackt und äh, dann die versenden. Da gibt es noch keinen grunt, -Grunt hast glaube ich, zu, zum E-Mail versenden, aber es gäbe einen grunt hast um das Ganze bei SFTP auf dem Server hochzuladen. Äh, es gibt gefühlte 20 Fantastilliarden grunt hast äh, also Sachen, die früher Backend-Entwickler gemacht haben mit äh, nur so komischen java tool das keiner verstanden hat. Hm? Genau. Ja, das ist glaube ich XML. Ne? Ja, das ist also, hm? das ist, das ist für die richtigen Männer. Die, die sich jeden Morgen ihr Mail selber selber kompilieren. Die Frontend-Effekte für die Weichheit und nicht. 
äh, gibt es dann Grunt, die, das ist natürlich leicht äh, gewichtig in, äh, in JSON. Äh, damit kann man echt eine, eine, eine Masse machen. Man kann sich damit auch super mehrere Wochen versauen. Um sich das, äh, um das auszuprobieren, aber ich, äh, ich sage dir, wenn du das mal gemacht hast, damit du ein bisschen umgespielt hast, das ist wirklich toll. Ich mache damit auch nur drei, vier, fünf Sachen und bin dann immer noch glücklich. Ja? Und andere denken sich wahrscheinlich, oh Gott, der macht viel zu wenig damit, weil ich das nicht mehr verkaufe. Ich fühle mich richtig wie ein Erwachsener. <lacht> <lacht> was? Thank <laughs> you. 